ప్లస్ వర్బ్ నెంబర్ వన్ ఇది ఎందుకు ఉపయోగిస్తామంటే ఒక పని చేయాల్సి వచ్చింది అని చెప్పడానికి గతంలో ఓకే సుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ వర్బ్ నెంబర్ త్రీ ఎందుకు ఉపయోగిస్తామంటే ఒక పని చేసి ఉండాల్సింది గతంలో కానీ అప్పుడు చేయలే ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాం అది రిగ్రెట్ అన్నమాట ఇప్పుడు ఫీల్ అవుతున్నాం అప్పుడు చేసి ఉండాల్సింది అని అది చెప్పడానికి సుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ వర్బ్ నెంబర్ త్రీ ఉపయోగిస్తాం ఇక్కడ ఒక సింపుల్ ట్రిక్ ఏంటంటే హ్యాడ్ టు అనేది ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్ తో ఉపయోగిస్తాము వితౌట్ చేంజెస్ వితౌట్ ఎనీ చేంజెస్ ఇక్కడ సుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ వర్బ్ నెంబర్ త్రీ కూడా ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్ తో ఉపయోగిస్తాం వితౌట్ ఎనీ చేంజెస్ ఓకే అంటే ఇక్కడ ఐ వి యూ దే హీ సి ఇట్ ఐ వి యూ దే హీ సి ఇట్ సేమ్ అన్నిటితో కూడా అవి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఓకే బట్ అలాగే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే మనకి సూపర్ క్లారిటీ వస్తుంది కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్స్ చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం వెల్ ఇక్కడ ఐ హ్యాడ్ టు వెయిట్ ఐ హ్యాడ్ టు వెయిట్ ఇక్కడ హ్యాడ్ టు తర్వాత వర్బ్ నెంబర్ వన్ వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి బేస్ ఫామ్ ఐ హ్యాడ్ టు వెయిట్ అంటే నేను వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది నేను వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఫర్ టూ అవర్స్ రెండు గంటలు వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది యాక్చువల్లీ ఐ డింట్ వాంట్ టు వెయిట్ ఐ డింట్ లైక్ టు వెయిట్ నాకు వెయిట్ చేయడం ఇష్టం లేదు కానీ ఐ హ్యాడ్ టు వెయిట్ అంటే నేను వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఓకే ఇది ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఐ షుడ్ హ్యావ్ వెయిటెడ్ ఫర్ వన్ మోర్ అవర్ అంటే ఇంకో గంట నేను వెయిట్ చేసి ఉండాల్సింది అంటే దాని అర్థమైంది నేను వెయిట్ చేయలే ఇంకొక గంట వెయిట్ చేసి ఉండాల్సింది ఇప్పుడు ఫీల్ అవుతున్నా ఇప్పుడు రిగ్రెట్ అవుతున్నా నేను ఓకే ఐ షుడ్ హ్యావ్ వెయిటెడ్ నేను ఆమె కోసం వెయిట్ చేసి ఉండాల్సింది అని ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం కదా ఐ షుడ్ హ్యావ్ వెయిటెడ్ ఫర్ హర్ నేను ఆమె కోసం వెయిట్ చేసి ఉండాల్సింది బట్ ఐ డిడ్ నాట్ అంటే నేను వెయిట్ చేయలేదు సో ఐ లాస్ట్ హర్ నేను ఆమెని పోగొట్టుకున్నాను వెల్ నేను ఆమెని మిస్ అయ్యాను ఐ మిస్డ్ హర్ ఇక్కడ ఈ హ్యాడ్ టు సే అంటే అతను చెప్పాల్సి వచ్చింది ఈ హ్యాడ్ టు సే సారీ అతను సారీ చెప్పాల్సి వచ్చింది ఈవెన్ దో హీ డింట్ లైక్ టు అతనికి ఇష్టం లేకపోయినా యూనో అతను తప్పేమీ లేకపోయినా కూడా అతను ఈ హ్యాడ్ టు సే సారీ వెల్ ఇక్కడ ఈ షుడ్ హ్యావ్ సెట్ సారీ అంటే అతను సారీ చెప్పి ఉండాల్సింది అతను సారీ చెప్పి ఉండాల్సింది కానీ చెప్పలేదనమాట హీ డిడ్ నాట్ సే వెల్ దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అనమాట ఇక్కడ ఇక్కడ నేమో అతను సారీ చెప్పాల్సి వచ్చింది దెర్ వాస్ నథింగ్ రాంగ్ విత్ హిమ్ అతనితో అతను ఏ తప్పు చేయకపోయినా ఈవెన్ దో హీ డింట్ డూ ఎనీ హీ డింట్ కమిట్ ఎనీ మిస్టేక్ హీ హ్యాడ్ టు సే సారీ అతను సారీ చెప్పాల్సి వచ్చింది ఇక్కడ ఏమైంది ఈ షుడ్ హ్యావ్ సెట్ సారీ అంటే అతను సారీ చెప్పి ఉండాల్సింది బికాస్ హీ హాస్ డన్ ఏ మిస్టేక్ హీ డిడ్ ఏ మిస్టేక్ అతను ఇక్కడ మిస్టేక్ చేసిండు కానీ సార్ చెప్పలే అందుకే చెప్పి ఉండాల్సింది అని కానీ ఇక్కడ ఏమైంది అతను తప్పలేదు కానీ ఈ హ్యాడ్ టు సే సారీ ఓకే దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఐ వాంట్ యూ టు గెట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వెల్ షి హ్యాడ్ టు యాక్సెప్ట్ ఫర్ ద మ్యారేజ్ ఈవెన్ దో సి డింట్ లైక్ టు ఇక్కడ ఏంటి ఆమె పెళ్లికి ఒప్పుకోవాల్సి వచ్చింది షి హ్యాడ్ టు యాక్సెప్ట్ ద మ్యారేజ్ మ్యారేజ్ ని యాక్సెప్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది లేదా షి హ్యాడ్ టు యాక్సెప్ట్ దట్ గై ఆ గై ని అతన్ని ఆమె యాక్సెప్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకు ఈవెన్ దో షి డింట్ లైక్ టు ఆమెకి ఇష్టం లేదు అయినా కూడా ఒప్పుకోవాల్సి వచ్చింది అంటే షి హ్యాడ్ టు యాక్సెప్ట్ ఓకే ఇక్కడ అబౌట్ ద సేమ్ థింగ్ ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ ఇక్కడ ఏంటి షి షుడ్ హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ అంటే ఆమె యాక్సెప్ట్ చేసి ఉండాల్సింది ఆమె ఒప్పుకొని ఉండాల్సింది అని అర్థం ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమవుతుంది షీ హ్యాడ్ టు యాక్సెప్ట్ అంటే ఆమె ఒప్పుకోవాల్సి వచ్చింది ఆమెకి ఇష్టం లేకపోయినా ఆమె ఒప్పుకోవాలి ఆమె ఒప్పుకోవాల్సి వచ్చింది అనేది ఇక్కడ అర్థం ఇక్కడ ఏంటి అంటే షీ షుడ్ హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ అంటే ఆమె ఒప్పుకొని ఉండాల్సింది బట్ షీ డిడ్ నాట్ ఆమె ఒప్పుకొని ఉండాల్సింది కానీ ఒప్పుకోలేదు అని అర్థం ఓకే లెట్స్ గో ఫర్ ఎనదర్ ఎగ్జాంపుల్ well government had to cancel the exams government exams ni cancel cheyalsi vachindi due to corona something well corona karanamga exams ni cancel cheyalsi vachindi ikkada ikkada government should have cancelled the exams ante government 
క్యాన్సిల్ చేసి ఉండాల్సింది వన్ మంత్ ఎగో ఆర్ యూనో సమ్ అదర్ టైం ముందే క్యాన్సిల్ చేసి ఉండాల్సింది రైట్ గవర్నమెంట్ షుడ్ హ్యావ్ క్యాన్సిల్ ద ఎగ్జామ్స్ అంటే గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ ని క్యాన్సిల్ చేసి ఉండాల్సింది ఇక్కడ నేమో క్యాన్సిల్ చేయాల్సి వచ్చింది ఓకే ఈ విధంగా చెప్తాం ఏదైనా ఒక పని చేయాల్సి వచ్చింది అంటే హ్యాడ్ టు ప్లేస్ ఫోర్ నెంబర్ వన్ విత్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఇట్ రిమైన్స్ ద సేమ్ అండ్ వి యూస్ ద సేమ్ వితౌట్ ఎనీ చేంజెస్ అండ్ వెన్ యూ వాంట్ టాక్ అబౌట్ చేసి ఉండాల్సింది అని చెప్పేటప్పుడు షుడ్ హ్యావ్ ప్లేస్ ఫోర్ నెంబర్ త్రీ విత్ ద సేమ్ యూనో సబ్జెక్టివ్ ప్రోనామ్ ఎనీవే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఎట్లా చేయొచ్చు అనేది చూస్తే కనుక హ్యాడ్ టు అనేది ఈ క్వశ్చన్ ఇది గతంలో ఒక పని గతంలో చేయాల్సి వచ్చింది కాబట్టి గతం అనగానే క్వశ్చన్ ఏది ఉపయోగిస్తామో డిడ్ ఉపయోగిస్తాం క్వశ్చన్ చేయడానికి అప్పుడు ఏంటి డిడ్ అనేది బయటికి వస్తే హ్యాడ్ టు అనేది ఏమవుతుంది హ్యావ్ టు గా చేంజ్ అవుతుంది హ్యావ్ టు ఎందుకు అంటే డిడ్ అనేది పాస్ట్ కాబట్టి తర్వాత మళ్ళీ హ్యాడ్ టు ఉపయోగించడం కరెక్ట్ కాదు రెండు పాస్ట్ థింగ్స్ కెనాట్ బి యూస్డ్ ఇన్ వన్ సెంటెన్స్ రెండు పాస్ట్ ని ఒకే సెంటెన్స్ లో ఉపయోగించదు అందుకే డిడ్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది హ్యావ్ టు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి డిడ్ యూ హ్యావ్ టు వాచ్ ద మూవీ నువ్వు మూవీ చూడాల్సి వచ్చిందా నువ్వు ఆ మూవీ చూడాల్సి వచ్చిందా నీకు ఆ మూవీ చూడడం ఇష్టం లేదు బట్ యువర్ ఫ్రెండ్ ఫోర్స్ యూ టు కమ్ అండ్ వాచ్ ద మూవీ దాట్స్ వై యూ హ్యావ్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ద థియేటర్ ఎనివే అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్ ఏంటి డిడ్ యూ హ్యావ్ టు వాచ్ ద మూవీ అంటే నువ్వు మూవీ చూడాల్సి వచ్చిందా డిడ్ యూ హ్యావ్ టు మ్యారీ అంటే నువ్వు మ్యారేజ్ చేసుకోవాల్సి వచ్చిందా డిడ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ద జాబ్ నువ్వు జాబ్ చేయాల్సి వచ్చిందా డిడ్ యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ నువ్వు వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చిందా డిడ్ సి హ్యావ్ టు డూ ద జాబ్ ఆమె జాబ్ చేయాల్సి వచ్చిందా ఇక్కడ సి వచ్చినా కూడా ఇక్కడ హ్యావ్ టు ఏ వస్తుంది హ్యావ్ టు రాదు ప్లీజ్ కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్ ఓకే డిడ్ హీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అంటే అతను వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చిందా అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఆన్సర్ చెప్పేటప్పుడు ఎస్ ఐ హ్యావ్ టు పాజిటివ్ అయితే ఎస్ ఐ హ్యావ్ టు ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఇఫ్ ద ఆన్సర్ ఇస్ ఎస్ యూ కెన్ సే ఎస్ ఐ హ్యావ్ టు నెగిటివ్ అయితే నో ఐ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ టు మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి డిడ్ నాట్ వచ్చినప్పుడు హ్యావ్ టు మాత్రమే లెట్ మూవ్ ఆన్ టు ద అదర్ సైడ్ ఇక్కడ చూస్తే కనుక షుడ్ దే హ్యావ్ వెయిటెడ్ అవుట్ సైడ్ ద హాస్పిటల్ హాస్పిటల్ బయట వాళ్ళు వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చిందా సారీ చేసి ఉండాల్సింది కదా వాళ్ళు హాస్పిటల్ బయట వెయిట్ చేసి ఉండాల్సిందా లేదా లెట్ టేక్ అన్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ షుడ్ ద గవర్నమెంట్ the government have stored the vaccine excuse me for this well should the government have stored the vaccine vaccine ni nilva chesi undalsinda government endukante they have exported to other other countries vere deshalaki pampichar export chesar దాని వల్ల ఏమైంది వి ఆర్ షార్ట్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ టుడే ఈ రోజు మనకి వ్యాక్సిన్స్ కొరత ఉంది అక్కడ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాం షుడ్ ద గవర్నమెంట్ హ్యావ్ స్టోర్ ద వ్యాక్సిన్స్ వ్యాక్సిన్స్ ని స్టోర్ చేసి ఉండాల్సిందా ఎస్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఇక్కడ ఎస్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ లేదా నో ఇట్ షుడ్ ఎంట్ హ్యావ్ ఈ విధంగా ఉపయోగిస్తాం ఇక్కడ ఏంటి అంటే సెంటెన్స్ అనేది గవర్నమెంట్ షుడ్ హ్యావ్ స్టోర్ ద వ్యాక్సిన్స్ అంటే గవర్నమెంట్ వ్యాక్సిన్స్ ని స్టోర్ చేసి ఉండాల్సింది లేదా గవర్నమెంట్ స్టూడెంట్ హ్యావ్ ఎక్స్పోర్టెడ్ ద వ్యాక్సిన్స్ టు యూనో కంట్రీస్ అనదర్ కంట్రీస్ వేరే దేశాలకి ఎక్స్పోర్ట్ చేసి ఉండాల్సింది కాదు గవర్నమెంట్ ఓకే లేదా గవర్నమెంట్ షుడ్ హ్యావ్ టేకెన్ ప్రికాషన్స్ ప్రికాషన్స్ అంటే ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఉండాల్సింది గవర్నమెంట్ జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఉండాల్సిందా అని అడిగినప్పుడు షుడ్ ద గవర్నమెంట్ హ్యావ్ టేకెన్ ద మెజర్స్ సేఫ్టీ మెజర్స్ అంటే గవర్నమెంట్ ముందు జాగ్రత్త తీసుకొని ఉండాల్సిందా అని క్వశ్చన్ ఓకే వెల్ రైస్ ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి షుడ్ ద గవర్నమెంట్ హ్యావ్ స్టోర్ ద వ్యాక్సిన్స్ అంటే వ్యాక్సిన్ ని స్టోర్ చేసి ఉండాల్సిందా అంటే అవును ఎస్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ స్టోర్ చేసి ఉండాల్సింది ఎందుకంటే ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం వల్ల మనకు సరిపోవట్లేదు వ్యాక్సిన్ ఎనివే గైస్ ఏదైనా ఒక పని చేయాల్సి వచ్చిందంటే హ్యాడ్ టు ప్లస్ వాబ్ నెంబర్ మనం చేసి ఉండాల్సింది అంటే షుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ వాబ్ న